சமுதாயத்தின் மேல் ஆகுது வேத வசனத்திற்கு நேரே திரும்புவோம் யோவன் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அவர் சமாரியா நாட்டின் வழியாய் போக வேண்டியதா இருந்தபடியால் போது இயேசு சமாரியா நாட்டின் வழியாய் போக வேண்டியதாய் இருந்தபடியால் கண்களை மூடி அன்பு ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கலாம் அன்பின் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக அன்பின் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைபடும்படியாக ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் அன்பின் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசட்டும் அன்பின் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைபடட்டும் ஆண்டவரே என்னோடு கூட பேசும் என்று சொல்லுங்க அன்பின் பரம தகப்பனே உம்மை நன்றியோடு நோக்கி பார்க்கிறோம் எங்கள் தெய்வன் எங்கள் நடுவில் வல்லவர் எங்கள் தெய்வன் எங்கள் நடுவில் மகிமையானவர் என்றபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய வார்த்தையை எங்கள் நடுவில் அனுப்புகிற தெய்வனாய் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் உங்களுடைய வார்த்தையால் எங்களை திருப்தியாக்கும் உங்களுடைய வார்த்தையால் எங்களை போஷியும் உங்களுடைய வார்த்தையால் எங்களை ஆண்டு கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஆண்டவர் மனுக்குலத்தை சிருஷ்டித்ததின் நோக்கம் இவ்விதமாக சொல்லப்படுகிறதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் நான் எனக்கென்று இந்த ஜனத்தை ஏற்படுத்தினேன் அவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் நான் சிறு வயதிலிருந்து கேட்ட ஒரு பகுதி ஒன்று உண்டு ஆராதனை கூட்டங்களிலே தேவனை எப்பொழுதும் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற ஸ்தானத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தவன் தான் அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி ஆகிய லூசிஃபர் அவன் என்ன செய்தான் நான் ஆராதனை கூடங்களுக்கு மேலாக ஏறுவேன் நான் தேவனுக்கு என்னை சமமாக்குவேன் என்று அவன் தனக்குள்ளே பெருமை கொண்டு மேட்டிமையானபடியினால் ஆண்டவர் அவனை தள்ளிவிட்டார் நீ தள்ளுண்டு போனாயே நீ வெட்டப்பட்டாயே என்று ஆண்டவர் அவனை தள்ளிவிட்டார் அவன் தள்ளிவிடப்பட்ட இடத்திலே தேவன் வைத்தது மனிதனை இந்த மனுக்குலத்தை ஆண்டவர் உண்டாக்கி அவரை துதிக்கும்படியாக அவரை ஆராதிக்கும்படியாக இந்த மனுக்குலத்தை வைத்தார் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த செய்தி நான் சிறு வயதிலிருந்து கேட்ட ஒரு செய்தி அண்டவர் இதற்கு மட்டும் மனுக்குலத்தை உருவாக்கவில்லை என கண்பானவர்களே மனுக்குலத்திற்கு அண்டவர் அவரை துதிக்கிற அவரை ஆராதிக்கிற மகிமையை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்க வேதத்தை எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியம் தெல்லம் தெளிவாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் சில சொல்லுவாங்க நான் பரலோகத்துக்கு போனேன் பரலோகத்தில் தெய்வ தூதர்களை பார்த்தேன் தெய்வ தூதர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் தெய்வ தூதர்களுடைய பாட்டை கேட்டேன் அந்த தெய்வ தூதர்களுடைய பாட பாட்டை கேட்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு ராகம் கொடுத்தார் அந்த ராகத்தில் நான் ஒரு பாட்டும் எழுதினேன் அந்த பாட்டை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அப்படின்னு உடனே அல்லே லூயான்னு நம்ம எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறோம் என கண்பானவர்களே நான் அந்த வேகத்தை எழுத்துக்கு எழுத்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை புள்ளிக்கு புள்ளி விசுவாசிக்கிறவன் இந்த வேதத்தை கற்றுடைய கருபையினால நான் சுமார் ஒரு நானூறு முறை முழுசுமா வாசித்திருக்கிறேன் அதற்கு குறையாம அதற்கு அதிகமாக தான் வாசிக்க ஆண்டவர் கருப கொடுத்திருக்கிறார் நான் இத்தனை முறை இந்த வேதத்தை வாசித்து இந்த வேதத்தை படித்து 
இந்த வேதத்தை தியானித்ததில் ஒரு இடத்துல கூட ஒரு தேவதூதன் கூட பாடின பாட்டு இந்த பைபிளில் எழுதுற ஏசாயா ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிற தூதர்களும் கூப்பிட்டு தான் சொன்னார்கள் அவர்கள் கூப்பிடுதலின் சத்தத்தினால் நிலைகள் அதிர்ந்தது தான் இருக்குதே ஒளி அவர்கள் பாடினார்கள் அவர்கள் பாடலின் சத்தத்தினால்னு இல்லை ஏசு பிறந்தபோது நச்செய்தி அறிவிக்க வந்த தூதர்கள் உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷருக்குள்ளே பிரியமும் உண்டாவதாக என்று பாடினார்கள்னு எழுதல துதித்தார்கள்னு தான் எழுதியிருக்கே ஒழிய பாடினார்கள்னு எழுதுற வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்திலையும் ஒரு இடத்துலையும் அது இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களாயிருக்கட்டும் நான்கு ஜீவன்களாயிருக்கட்டும் ஆயிரம் ஆயிரம் பதினாயிரமான தூதர்களாயிருக்கட்டும் யாரும் பாடினார்கள்னு ஒரு வரியும் இல்லை கேருபீன்களும் சேராபீன்களும் பாடினார்கள்னு பைபிளில் ஆனால் பரலோகத்தில் பாட்டு எப்போ தெரியுமா வருது பூமியின் எல்லை எங்கும் இருந்து சகல கோத்திரத்தாரிலும் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேராக இருக்கட்டும் அல்லது கோ ஆயிரம் ஆயிரமான அவருடைய பரிசுத்தவான்களின் கூட்டமாக இருக்கட்டும் இவங்க அங்க தேவ சமூகத்தில் வரும்போது தான் புது பாட்டு வருது மோசையின் பாடல் வருகிறது ஆட்டுக்குட்டியானவரின் பாடல் வருகிறது பரலோகத்தில் பாட்டு சத்தம் கேட்கணுன்னா நீங்களும் நானும் தானே ஒழிய யார் கிடையாது யார் கிடையாது தேவ தூதர்கள் கிடையாது நான்லாம் ஏன் பாடுவேன்னா நான் பாடுற பாட்டு இந்த கீபோர்டில் ஒரு கட்டையிலையும் அடங்காது நான் பாடுனா கீபோர்டு வாசிக்கிறார்னா அவர் வாழ்க்கையை வெறுத்து தான் வாசிப்பார் ஏன்னா இவருக்கு வாசிக்கலன்னா வருத்தப்பட்டு விடுவார் அப்படின்னு வாழ்க்கையை வெறுத்து தான் கீபோர்டு கட்டையில் கை வைப்பார் ஆனால் எனக்கு பாட ஏன் தைரியம் வருதுன்னா நீங்கள் என் பாட்டை கேட்டான கேட்காட்டன பாராட்டினான பாராட்டாட்டன பரலோகம் என் பாட்டுக்கு காத்ததுக்குங்கிற ஒரே தைரியம்தான் உங்கள் மத்தியில் என்னைய பாட வைக்குது இல்லைன்னா இந்த தைரியம் இல்லைன்னா பரலோகத்தில் நான் பாடுனா தான் என்னது அட சொல்லுங்கங்க சொல்லுங்க பாட்டு நீங்களும் நானும் பாடலைன்னா பரலோகத்தில் என்ன இல்லை பாட்டு இல்லை ஆகையினால தான் எல்லாரையும் வாய் திறந்து பாடு பாடு வாயை என்ன செய்யாத மூடாத சிறப்பு பாட்டு பாடுனாலும் அமைதியாக கம்முன்னு என்ன செய்யக்கூடாது பாடக்கூடாது எப்படி பாடணும் உற்சாகமாக ஓங்கி சத்தமாக நான் பாடினா தான் ஐயா எங்கே பாட்டு சொல்லுங்கங்க பரலோகத்தில் பாட்டு நான் விபிஎஸில் பாடின ஒரு பாட்டு எனக்கு நினைவு இருக்குது கூ கூ என்று கூவுது வார் குயில் என்னும் பறவை இனம் கா கா கரையுது வார் காக்க என்னும் பறவை இனம் கூவினாலும் கரைந்தாலும் அவைகள் தேவனையே துதிக்கின்றன அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று எனக்கு விபிஎஸில் சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னைய செல்ல சொல்லுவாங்க அண்ணன் நீங்கள் மட்டும் பாடாதீங்க ப்ளீஸ்ம்பாங்க இவங்க இதை சொல்லும்போது எனக்கு எது நினைவுக்கு வரும்னா கா கானு கரையுது பார் காக என்னும் பறவை இன்னும் அது கரைந்தாலும் யாரை துதிக்குது இவங்க யார் யார் நாம் பாடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது காகத்தை தடுக்க முடியுமா 
கா கான்னு கரையாமல் அப்போ எண்ணியை எப்படி பாடாமல் தடுக்க முடியும் உங்களால் முடியுமா அட சொல்லுங்கங்க உங்களால் முடியுமா முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில் தான் நான் பாடுறேன் ஏன் தெரியுமா என் பாட்டுக்கு பரலோகம் காத்திருக்கு வெறுமனே பரலோகத்தில் தெய்வனை துதிக்கிற கூட்டமாய் மட்டுமல்ல நீங்களும் நானும் போனாதான் பரலோகத்தில் எதை உண்டு பாடலே உண்டு இது ஒரு பெரிய மேன்மை மனுக்கொளத்துக்கு பெரிய ஒரு மேன்மை இன்னமும் ஆண்டவர் இந்த மனுக்கொளத்துக்கு ஆண்டவர் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாரு நாலு நாளில் நாலு நாலில் எந்த நாலு நாலு பிலிப்பியர் நாலு நாளில் சொல்லியிருக்காரு கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று எப்படி சொல்லுகிறேன் இங்கே எத்தனை முறை சந்தோஷமாயிருங்கள் சொல்லியிருக்கு இந்த வசனத்தில் எத்தனை முறை உங்களுக்கு கணக்கு தெரியுமா கணக்கு தெரியுமான கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் மறுபடியும் சொல்லுங்க சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் அப்ப எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கு நாலு முறை சொல்லியிருக்கு எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கு எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கு ஏன்னா யாரும் இந்த சுரக்கா மாதிரி மூஞ்ச வச்சுக்கிட்டு அப்படியே தூங்கி விழுந்துடப்படாதுங்கிறதுக்காக என்ன மூணே முக்கால் மணி மாறி அல்லது ரெண்டே முக்கால் மணி மாறி எதை வச்சுருக்கணும் முகத்தை வச்சுக்கிட்டு வேணா ரெண்டே முக்கால் மணி எப்படி இருக்குன்னு எதில் பார்த்துக்கங்க கிளாக்கில் பார்த்துக்கங்க உங்கள் முகம் எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் ரெண்டே முக்கால் மணி மாதிரி விழிச்சு இருக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் இப்படி சொல்லி வச்சுருக்கிறாரு ஆகையினால் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்கிறது ஒரே ஒரு இனத்துக்கு தான் முடியும் யாருக்கு மட்டும்தான் மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் சிரிக்க முடியும் உலகத்தில் சிரிக்கக்கூடிய ஒரு மிருகமும் கிடையாது ஒரு வேற எந்த படைப்பும் கிடையாது எனக்காவது கழுத சிரிக்க பார்த்துருக்கீங்களா என்னைக்காவது வேறு ஏதாவது சிரிக்க பார்த்துருக்கிறீங்களா ஒரே ஒரு மிருகத்தை ஆங்கில இலக்கணத்தில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் சிரிக்கிறது என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அது எந்த மிருகம்னா ஹியானா அதாவது கழுதை புலி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஓனாய் வகையை சார்ந்த அந்த மிருகம் இந்த கழுதை புலி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஓனாய் வகையை சார்ந்த இந்த மிருகம் இரத்த வெறி கொண்ட ஒரு மிருகம் இரத்த வெறி கொண்ட ஒரு மிருகம் இந்த மிருகம் இரத்த வாசனையை கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கும் போதே அவனை அவனுடைய இரத்த வாசனையை வைத்து கண்டுபிடித்து விடும் இந்த மிருகம் இரத்தம் சிந்தப்பட்டாதான் இரத்த வாசனை அது எடுக்காது ஒரு மனிதன் நடமாடினால் அந்த மனிதனை அவனுடைய இரத்த வாசனையை வைத்து கண்டுபிடித்து விடும் இந்த இடத்துல மனிதன் என்ன செய்கிறான் நடமாடுகிறான் என்று தூரத்தில் இருந்து கண்டுபிடித்து விடும் அத்தனை மோப்ப சக்தி உள்ளது இந்த மிருகம் எழுப்புகிற சத்தம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து சிரிச்சா எப்படி இருக்கும் சிரிக்கிறது அப்படி இருக்கும் ஒரு ஹியானா எழுப்புகிற சத்தம் ஒரு கூட்டமாய் நான்கு ஐந்து மனிதர்கள் சேர்ந்து சிரிப்பது போல இருக்கும் அது எழுப்புகிற சத்தம் அது இடுகிற ஊழை சத்தம் மனிதனுக்கு எச்சரிப்பா ஆங்கில இலக்கியம் சொல்லி வச்சிருக்கு ஹியானா இஸ் லாஃபிங் காட்டுக்குள்ள எங்கேயாவது மனிதன் சேர்ந்து நாலு பேர் அஞ்சு பேர் சிரிக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்டினா மனுஷன் இருக்கிறான்னு நினச்சி போயிடாத அங்கே ஒரே ஒரு கழுதை புலி ஒரு ஹியானா இருக்குது போனினா நீ உயிரோட திரும்பி வர மாட்டேன் ஸோ ஹியானா இஸ் லாஃபிங் என்று ஆங்கில இலக்கியத்தில் சொல்லி வைத்திருக்கிறான் ஆனால் அதற்கு சிரிக்க தெரியாது சிரித்து மகிழ்ந்திருக்க தெரிகிறதே யாருக்கு தான் யாருக்கு தான் கொஞ்சம் சிரிங்க பார்ப்போம் நீங்கள் எப்படி தான் சிரிக்கிறீங்கன்னு பார்ப்போமே கொஞ்சம் சிரிங்கங்க பிரதர் 
அவர் வீட்டில் உள்ள எதையும் நினச்சிக்கிட்டு கவலையோடு உட்கார்ந்துருக்கிறார் கவலைப்படாதீங்க கொஞ்சம் சிரிங்க பார்ப்போம் நீங்களா பார்த்தீங்களா அவங்க சிரித்தோடனே சத்தையும் எவ்வளோ தூரம் கேட்க பாருங்க நல்லா சிரிங்க பின்னாலெல்லாம் சிரிங்க நம்மளை தவிர வேறு யாராலும் என்னச்சிக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வீட்டோட்டு வெளியே வரும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே வாங்க நீங்கள் வீட்டோட்டு வெளியே வரும்போது எப்படி வாங்க பிரதர் வீட்டோட்டு வெளியே வரும்போது எப்படி வாங்க என்ன தான் சண்டை வீட்டுக்குள்ளே போட்டாலும் வெளியே வரும்போது எப்படி வரணும் சொல்லுங்கங்க சிரிச்சுக்கிட்டே வரணும் என்ன தான் சண்டையை போட்டுட்டு வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலும் இன்றைக்கி வர்றேன் என்ன இருக்குன்னு என்ன நடக்குன்னு பாருன்னு வராமல் என்ன வீட்டு கதவை தட்டும் போது எப்படி தட்டணும் சிரிச்சுக்கிட்டே தட்டணும் இது போதுங்க இது போதும் நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே நடந்து சிரிச்சுக்கிட்டே வெளியே வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே வீட்டு கதவை தட்டி சிரிச்சுக்கிட்டே பூட்டின கதவை திறந்து இந்த அம்மா மாதிரிலாம் வீட்டு கதவை திறந்தவுடனே உள்ள என்னென்ன வேலையை தான் வச்சுட்டு போயிருக்காங்களோ இந்த மனுஷங்க நம்ம உயிரை வாங்குறதுக்கு நம்ம போயிட்டு வர்றோம் கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்க விட மாட்டாங்களேன்னு சொல்லி முறைச்சிக்கிட்டே வீட்டுக்குள்ளே போவாங்க அப்படி போகாதீங்க இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே போய் சிரிச்சுக்கிட்டே திறந்து சிரிச்சுக்கிட்டே உள்ளே வந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்ப்பாங்க இவன் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த அக்கா சிரிச்சுக்கிட்டே கதவை திறக்குது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த அண்ணன் சிரிச்சுக்கிட்டே கதவை தட்டுறாரு என்ன ரகசியம் என்ன ரகசியம் இவங்க சிரிக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சிரிக்க முடியாது நீங்கள் சிரிக்க பார்த்து உங்கள்ட்ட பேசணும்னு விரும்புவாங்க மற்ற நேரம் நீங்கள் ஒரு மாதிரி முறைச்சிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேச நீங்கள் கே சொல்கிறது கூட கேட்காமல் போவாங்க இப்போ உங்கள்ட்ட பேசணும்னு விரும்புவாங்க கொஞ்சம் பேசாதீங்க அவங்க கிட்ட வரும்போது சிரிச்சுட்டு உள்ளே போயிருங்க இப்படி நாலு நேரம் சிரிச்சுட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களை விடாமல் ஒரு நாள் பிடிச்சி பேசுவாங்க அவங்க பேசி முடித்த உடனே எதை தான் பேசி முடிப்பாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு பிரச்சனையை தான் பேசி முடிப்பாங்க நீங்கள் உடனடியாக சொல்லுங்கள் என் கூட சர்ச்சைக்கு வாங்கன்னு சுவிசேஷமே சொல்ல வேண்டாம் சிரிச்சுக்கிட்டே வீட்டுக்குள்ளே போய் சிரிச்சுக்கிட்டே வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வாய் திறந்து சுவிசேஷமே சொல்ல வேண்டாம் உங்கள் பின்னால் யார் வந்துடுவா இது ஏன் அனுபவம் அதனால சொல்கிறேன் நான் சிரிச்சு சிரிச்சு ஆதாயம் பண்ண ஆத்மாக்கள் என் வாழ்க்கையில் நிறைய ஒன்று ரெண்டு இல்லை நூற்று கணக்கான ஆத்துமாக்கள் சிரிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கிற மற்ற படைப்புகளுக்கு கொடுக்காத ஒரு பெரிய சிறப்பு இந்த ரெண்டு ஒரு அல்லா சொல்லுங்க இதோட ஆண்டவர் விடல மனிதனை ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகத்திற்கு நீங்கள் உங்களுடைய வேதத்தை திருப்பினீங்கன்னா ஆண்டவர் மனிதனை உண்டாக்கின போது ஆண்டவர் மனிதனை பார்த்து அவர் சொன்னார் என கண்பானவர்களே ஆண்டவர் மனிதனை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் அவைகளை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் ஒன்றாம் அதிகாரத்திற்கு உங்களுடைய வேதத்தை திருப்பி இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியில் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ சந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் ஆளுகை என்பது ஆண்டவர் தேவ தூதர்களுக்கும் கொடுக்காத ஒரு பெரிய மகிமை ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க அலையிலுயா அலையிலுயா ஆண்டவர் நம்மை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவர் ஆக்கினார் ஆனால் தேவ தூதர்களுக்கு கொடுக்காத அநேக கருபைகளை ஆண்டவர் யாருக்கு தந்திருக்கிறார் அதில் ஒன்று ஆளுகை நீங்கள் தெய்வனை துதிக்க மட்டும் அழைக்கப்படவில்லை தெய்வனை ஆராதிக்க மட்டும் அழைக்கப்படவில்லை பரலோகத்தில் பாட மட்டும் அழைக்கப்படலை இந்த பூமியில் சிரித்து சிரித்து மகிழ்ந்திருக்க மட்டும் அழைக்கப்படலை எதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆளுவதற்கான ஆளுகையை 
ஆண்டவர் நமக்கு ஆளுகையை தந்திருக்கிறார் நாம் எல்லாரையும் ஆண்டவர் இந்த ஆளுகையினால நிரப்புகிறவராயிருக்கிறார் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க அலேலுயா வேதத்தை எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆளுகைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திற்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்புங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் இரண்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இயேசு செய்த ஒரு முதலாவது அற்புதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த அற்புதத்தில் ஆண்டவர் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றுகிறார் இந்த தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றுவதில் தேவனுடைய ஒரு ஆளுகை அவருடைய அதிகாரம் நம்மிலிருந்து வெளிப்படுகிறது என்ன தெரியுமா அவர் தரத்தின் மேல் அவர் ஆளுகையை அதிகாரத்தை அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதனால தான் இயேசு சொன்னார் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் என கண்பானவர்களே சமூகத்தின் மேல் நமக்கு ஆளுகையை தந்தவர் படைப்பின் மேல் நமக்கு ஆளுகையை தந்தவர் ராஜ்யங்களின் மேல் ஆளுகையை தந்தவர் அதை சாதாரணமா ஆண்டவர் ஆள சொல்லல சாதாரணமானதின் தரத்தை உயர்த்தி ஆள செய்கிறார் மனிதராகிய நம் மூலம் வெளிப்படுகிற ஆளுகை எதை சாதிக்கும் என்றால் தேவன் உங்களையும் என்னையும் கொண்டு இந்த பூமியில வெளிப்படுத்துகிற ஆளுகை எவைகளின் மேல் நம்முடைய ஆளுகையை தேவன் நம்மை கொண்டு வெளிப்படுத்துகிறாரோ அவைகளின் தரத்தை என்ன செய்யும் உயர்த்தும் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க அலேலுயா அடுத்து இயேசு செய்த அடுத்த அற்புதம் இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான்காம் அதிகாரத்திற்கு உங்களுடைய வேதத்தை திருப்பினீங்கன்னா நான்காம் அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் நீங்கள் அதே காணாவூரில் நடந்த ஒரு அற்புதத்தை தான் அது அங்கே சொல்லியிருக்கிறது நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலேருந்து ஐம்பத்தி நான்காவது வசனம் வர நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா என் பிள்ளை மறிக்கும் முன்னால் வரணுங்கிறாப்ல ஆனால் ஏசு என்ன சொல்லுகிறார்னா உன் குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறார் அவன் நம்பி போகிறான் நம்பி போன பொழுது என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் வீட்டிலிருந்து ஆட்கள் வருகிறார்கள் உங்களுடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் சொல்கிறாங்க எப்போ சுகம் உண்டாயிட்டுன்னு கேட்டால் நேற்று ஏழாம் மணி நேரத்தில் ஆண்டவர் தன்னோடு கூட சொன்ன நேரம் அதுவே என்று அவரை விசுவாசித்தான் சொல்லுகிறது என கண்பானவர்களே ஆளுகையே தேவன் நம்மை தரமுள்ள ஆளுகையை அவர் எங்கே இருந்து செலுத்த வைக்கிறார் தெரியுமா எந்த தூரத்திலும் இருந்து நான் இங்கே நின்னா தான் என் ஆளுகை வெளிப்படுங்கிறது இல்லை நான் எங்கே இருக்கும் பொழுதும் தேவன் என் மூலம் ஆளுகையை அவர் வெளிப்படுத்த எப்படிப்பட்டவராயிருக்கிறார் போதுமானவராயிருக்கிறார் அவருடைய ஆளுகை தூரத்தின் மேல் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு யாத்ரா சாரி எப்படி இறைமையா சொல்லுகிறது நான் சமீபத்திற்கு மாத்திரமா தெய்வன் தூரத்திற்கும் தெய்வன் அல்லவோ அப்போ தூரத்தின் மேலும் அவர் தம்முடைய ஆளுகையை வெளிப்படுத்துகிறார் மூன்றாவது இயேசு செய்த அற்புதத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் இருக்கு ஐந்தாவது அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு வருஷமா வியாதி உள்ள ஒரு மனுஷனை ஒரு நொடியில் அவர் குணமாக்குகிறத நீங்கள் ஒன்றாவது வசனத்தில் இருந்து அங்கே பதிமூன்றாவது வசனம் வரை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் இது எதை சுட்டி காட்டுகிறதுனா காலங்களின் மேல் ஆளுகை ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க அலையிலுயா அவர் சமூகத்தின் மேல் ஆனாலும் சரி அவர் படைப்பின் மேல் ஆனாலும் சரி ராஜ்யங்களின் மேல் ஆனாலும் சரி அவர் தருகிற ஆளுகை அது எவ்வளவுதான் புறையோடி போன அடிமைத்தனமாய் இருந்தாலும் ஆண்டவர் அவைகளையும் ஆண்டவர் அறுத்து எறிவதற்கு அவர் காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராய் அவர் தம்முடைய ஆளுகையை நம் மூலம் வெளிப்படுத்த எப்படிப்பட்டவர் 
போதுமானவர் என்கிறத இந்த மூன்றாவது அற்புதம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தின் மூன்றாவது அற்புதம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது நான்காவது ஒரு அற்புதத்தை பாருங்க ஆறாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் பதிமூன்றாவது வசனம் வர அற்புதத்தை பார்க்கலாம் ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீனையும் கொண்டு அஞ்சாயிரம் பேரை போஷிக்கிறார் தரத்தோடு கூட எத்தனை தூரமாய் இருந்தாலும் சரி அது எத்தனை புறையோடி போன பழமையானதாய் இருந்தாலும் சரி அதன் தரத்தை உயர்த்தி எத்தனை தூரத்தில் இருந்தாலும் அதன் மேலும் அதிகாரத்தை செலுத்தி எத்தனை பழமையானதாய் இருந்தாலும் அவைகளையும் உடைத்து ஆளுகையை வெளிப்படுத்துகிறவர் எண்ணிக்கையின் மேல் ஆளுகையை தருகிறார் ஏதோ ஒன்றின் மேல ஆளுகையை தராம ஏராளமாய் பெருக பண்ணக்கூடிய அளவு அந்த ஆளுகையானது எங்கேயோ ஒரு எல்லையோடு நின்று போவதல்ல இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் இட் இஸ் நாட் டிக்ரீசிங் இட் இஸ் குரோயிங் அது வளர்வதும் அது பெருகுவதுமான ஆளுகை ஒரு அல்லா சொல்லுங்க ஆண்டவர் நமக்கு இந்த சமூகத்தின் மேல் தருகிற ஆளுகை சாதாரணதல்ல அது பெருகும் ஆளுகை அடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இயேசு செய்த அடுத்த அற்புதத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அதே ஆறாவது அதிகாரத்தை நீங்க பதினாறாவது வசனத்துல இருந்து நீங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் வர படித்து பார்த்தீங்கன்னா சீஷர்கள் படகுல போய்கிட்டு இருக்காங்க பெருங்காற்று என்ன செய்தது வீசினது பெருங்காற்று வீசின போது அங்கே அவர்களால் போக முடியலை இயேசுவை ஏற்றி கொள்ள மனதாய் இருந்தார்கள் அவ்வளவுதான் காற்று அடங்கிச்சா காற்று அடங்கிச்சா அடங்கலை அங்க பாருங்க அமைதலாருன்னாரா சொன்னாரா நீங்க பைபிளை படிக்கீங்களா அல்லது வேற எண்ணத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா நீங்க அப்படி சொன்னோடனே வெடி வெடிச்சுட்டு பாருங்க தீபாவளி வெடி பாருங்க அங்க அமைதலாருன்னு சொன்னாரா சொல்லுங்க சொல்லல அமைதலாயிருன்னு அவர் சொல்லல அல்லது இறையாதேன்னாரா அங்க அப்படியே அமர்ந்ததுன்னு எழுதியிருக்கா ஏற்றிக்கொள்ள மனதா இருந்தார்கள் காற்று காற்றா தான் இருந்துச்சு அல அலையா தான் இருந்துச்சு ஆனா படகு மட்டும் எங்க போய் சேர்ந்துட்டு எதிர்வினைகளை சாதகமாக்கும் ஆளுகை ஒரு அலிலியா சொல்லுங்க எதிர்வினைகளை நமக்கு எதிராய் வருகிறவைகளை எல்லாம் சாதகமாக்கும் ஆளுகை எவைகள் எதிராய் வந்தாலும் சரி அவைகள் எல்லாம் எப்படி ஆகும் சொல்லுங்க சாதகமாகும் அந்த ஆளுகையை ஆண்டவர் யாருக்கு தந்திருக்கிறார் அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த சமுதாயத்தில் தேவனுக்கு விரோதமாய் நமக்கு விரோதமாய் எதிர்வினையாய் எழும்புகிறவைகள் எதுவாய் இருக்கட்டுமே அவைகளெல்லாம் நமக்கு எப்படி வரும் அப்படி மாற்றுகிற ஆளுகை அடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது அதிகாரத்திற்கு உங்க வேதத்தை திருப்பணும் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு உங்களுடைய வேதத்தை திருப்பும் போது அடுத்த அற்புதம் நடக்குது அடுத்த அற்புதம் என்ன அற்புதம் பிறந்ததிலிருந்து குருடனாய் இருந்தவன் பார்வை அடைகிறான் இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆளுகை ஒரு அலையா சொல்லுங்க பிறந்ததுல இருந்த நோய் சுகமாறதுக்கு இன்னைக்கும் உலகத்தில் மருந்தே கிடையாது அன்னைக்கும் கிடையாது இன்னைக்கும் கிடையாது ஆனால் அந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட படைப்புக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆளுகையை ஆண்டவர் தருகிறார் ஒரு அலையா சொல்லுங்க ஒரு அலையா சொல்லுங்க 
அலேலுயா இது நடப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை ஆனால் நம்முடைய ஆளுகை அதை என்ன செய்யும் தெய்வன் தந்த ஆளுகை அதை நடப்பித்து காட்டும் அடுத்து பதினோராவது அதிகாரத்தில் மறித்து போன லாசல் உயிரோடு எலும்புகிற அற்புதத்தை பார்க்குறோம் நாரி கிடந்த லாசல் உருக்குலைந்து கிடந்த லாசல் அவ மறித்து மட்டும் இருக்கலங்க நாலு நாள் ஆயிட்டு கல்லறையில் வைக்கப்பட்டாச்சு என் காடு போட்டாச்சு இப்ப அவன் சரீர எப்படி கிடக்கும் நாரி நாரி மட்டுமா கிடக்கும் உரு கொலைந்து கிடக்கும் கிட்ட போய் யாராவது தொட முடியுமா நாலு நாள் ஆனா சரீரத்தை தொட முடியுமா பிரேத துணியை தான் தொட முடியுமா ஆனா அங்க லாசர்வே வெளியே வா என்று சொன்ன போது அவன் உயிரோடு வந்தான் என்பதை காட்டிலும் அங்கே நடந்தது என்ன தெரியுமா அவன் உருவேர் பிக்கப்பட்டான் உருவேர் பிக்கப்பட்டான் ஒரு உருவேற்றுகிற ஒரு உருவாக்குகிற ஒரு ஆளுகை இந்த சமுதாயத்தில் நாரி போன சிதைந்து போன உருக்குலைந்து போனவைகளை உருவாக்குகிற ஒரு ஆளுகையை ஆண்டவர் யாருக்கு தாரார் நமக்கு தாரார் நம்முடைய ஆளுகை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுகை அடுத்து இந்த வேதத்தில் இருக்கிற ஆளுகை என்னதுனா பதினேழாம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதத்தை திருப்பணும் அப்போ சாரி யோவா நெழுதுன சுவிசேஷத்தில் அங்கே இயேசு நிற்கிறார் சாரி பதினெட்டாம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதத்தை திருப்புங்க பதினெட்டாம் அதிகாரத்திற்கு உங்களுடைய வேதத்தை திருப்பினீங்கன்னா ஆறாவது வசனம் இயேசு நான் தான் என்ன நடந்துச்சு அவர் சொன்ன ஒட்டனே அவரை பிடிக்க வந்த எல்லாரும் எப்படி விழுந்தார்கள் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பின்னிட்டு விழுந்தார்கள் ஆளுகையின் மேல் ஆளுகை ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க எதன் மேல் ஆளுகை இன்னைக்கு சமுதாயத்தின் மேல ஒரு ஆளுகை இருக்கு இன்றைக்கு சிருஷ்டிப்பின் மேல இன்றைக்கு ஒரு பொல்லாத ஒரு ஆளுகை இருக்கு இன்றைக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களின் மேல ஒரு வித ஆளுகை இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் இதுக்கு விரோதமா எப்படியா போராடுறது நம்மால முடியுமா ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற ஆளுகை என்ன ஆளுகை ஆளுகையின் மேல் நான் தான் நான் பாருங்க பிடிக்க வந்து அவ்வளவு கீழே விழுந்து கிடக்கும் யாராவது இயேசுவை பிடிச்சிருக்க முடியுமா அவர் கையை நீட்டினார் அதனால பிடிச்சான் அவர் கூட போனார் அதனால இழுத்துக்கிட்டு போனார் அவர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாரு அதனால செல்வியில் அரைஞ்சான் இல்லைன்னா ஒரு பையன் அவர் மேலே கை வச்சுருக்க முடியுமா நான் தான் சொல்றதுக்குள்ள அவ்வளோ பேரும் விழுந்து கிடக்கான பிளாத்துவா ஏரோதுவா அண்ணாவா காய்பாவா எவரா இருந்தான் அவ்வளோ பேரும் விழுந்து தான் கிடப்பான் ஆண்டவர் தமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆளுகைய அவர் வெளிப்படுத்தாம ஒப்பு கொடுத்ததுனால தான் அவரை என்ன செய்ய முடிஞ்சது அவர் சிலுவைக்கு கொண்டு போகப்பட்டதன் ரகசியமே இதுதான் அவரை பிடிச்சிட்டாங்க அவரை அடிச்சுட்டாங்க அவரை முன்மொழி சூடிட்டாங்க சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டாங்கன்னு ஈஸியாக பேசுகிறாதீங்க அவர் வாயை திறந்து நான் தான் கூட ஒரு முறை சொல்லாமல் இருந்துட்டார் ஏரோதின் அரண்மனையிலையும் பிளாத்துவின் அரண்மனையிலையும் அண்ணா காய்பாவின் அரண்மனையிலையும் கபால ஸ்தலத்திலையும் அவர் சொல்லாம இருந்துட்டார் அவர் சொல்லி இருந்தாரு ஒரு பய கிட்ட நின்றுக்க முடியாது அப்ப அவர் எப்படி தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அவரை அறைந்தார்கள் என்கிறதுக்கு பதிலாக அவர் தம்மை தாமே என்ன செய்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் 
ஆளுகையின் மேல் ஆளுகை அடுத்து கடைசியா ஒரு ஆளுகையை உங்களுக்கு முன்னே வைக்க விரும்புகிறேன் அதே யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் கடைசி அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதத்தை திருப்பினீங்கன்னா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அண்டவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க மூணாவது வசனத்தில் அந்த ராத்திரியிலே ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை ஐந்தாவது வசனத்தில் புசிக்க ஏதாகிலும் உண்டானா ஒன்றும் இல்லை 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 சொல்லுங்க இல்லை 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 இங்க இங்க ஒண்ணுமே இல்லையே இங்க கொண்டு எண்ணிய போட்டிருக்க ஊழியம் செய்யினி இங்க கொண்டு போட்டிருக்க என்ன இருக்கு இங்க இல்லை சொல்லுங்க இல்லை இல்லை இந்த இல்லாமையின் மேல் ஆளுகள் அவங்க கரைக்கு வாராங்க கரி நெருப்பு போட்டிருக்கிறதையும் அதன் மேல் அப்பமும் மீனும் வைத்திருக்கிறதையும் கண்டார்கள் அவர்கள் எத்தனை பெரிய மீன்கள் உள்ள வலை நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பெரிய மீன்கள் உள்ள வலையை இணைச்சது கொண்டு வருகிறார்கள் இழுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் இல்லை இல்லை எல்லாம் இப்போ எப்படி ஆயிட்டு உண்டு 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 இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கெல்லாம் இல்லை 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 என்று இருக்கிறதோ உங்களுடைய அழைப்பில் எங்கெல்லாம் இல்லை 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 என்று இருக்கிறதோ உங்களுடைய ஊழியத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் இல்லை இல்லைன்னு இருக்கிறதோ உங்கள் குடும்பத்தில் எங்கே எங்கே இல்லைன்னு இருக்கிறதோ உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எங்கெல்லாம் இல்லை இல்லைன்னு இருக்கிறதோ அந்த இல்லைகள் மேலெல்லாம் அவர் என்ன தந்திருக்கிறார் சத்தமாக சொல்லுங்கங்க என்ன தந்திருக்கிறார் இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த ஒன்பது விதமான ஆளுகையை ஆண்டவர் நமக்கு எதில் தந்திருக்கிறார்னா இந்த சமுதாயத்தின் மேலே தந்திருக்கிறார் எனக்கு கண்பானவர்களே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் கிறிஸ்தவத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் அல்லது சமுதாயத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏசு இந்த பூமியில் ஊழியம் செய்த போது அவர் ஏற்படுத்தின ஒரு மாற்றம் சமூகத்தின் மேல் அவர் ஏற்படுத்தின ஆளுகை இந்த நாலாவது அதிகாரத்தில் ஏசு எந்த வழியாய் போகிறார் சமாரியாவின் வழியாய் போகிறார் நீங்கள் வேதத்தில் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமாரியருக்கும் யாருக்கும் ஒத்தே போகாது யாருக்கும் ஒத்து போகாது யூதர்களுக்கும் ஒத்தே போகாது ஏசு ஒரு ஓமையை சொன்னார் என்ன ஓமை நல்ல சமாரியர் யாருங்க நல்ல சமாரியர் நம்ம ஒரு பா ஏசு ஒருத்தங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க பார்ப்போம் காலா காலமாக தப்பாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது அவங்களும் படித்து வச்சுட்டு சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் கைத்தட்ட சொன்னேன் ஆண்டவர் உனக்கு பிறன் யார் எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டதுக்கு உதவி செய்த சமாரி என தான் பிறன் சொல்லி கொடுக்க அவன் தான் நல்ல சமாரியன் அவன் தான் உனக்கு பிறன் நீ அவனை மாதிரி இருன்னு சொல்லி கொடுக்க நல்ல சமாரியன் ஏசு என்னை தேடி வந்தாரேன்னு பாடி காலா காலமாக நல்ல சமாரியன ஏசுன்னு சொல்லி பிரசங்கமும் பண்ணி உங்களையும் என்னையும் அந்த நல்ல சமாரியனா மாற விடாமல் ஆக்கி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் என்னை பூசி காயங்கள் ஆற்றியே திராட்சை ரசத்தால் என்னை தேற்றியே நல்ல சமாரியன் என்னை என்ன செய்தார் தேடி வந்தார்னு பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் இந்த பாட்டெல்லாம் கொஞ்சம் நிறுத்திடுங்க என்ன பைபிள் படி இந்த பாட்டு தப்பு யாரு நல்ல சமாரியனா இருக்கணும் நானா இருக்க வேண்டும் இன்னும் அதில் இருக்கிற இன்னொரு பெரிய உண்மை என்ன தெரியுமா நீ பிறன் என்று அங்கீகரிக்க வேண்டியவன் வேறு யாரும் அல்ல நீ புறக்கணித்து வைத்திருக்கிற யாரு சமாரியன் இது ஒரு பெரிய சமுதாய புரட்சிங்க யூதர்கள் சமு சமாரியரை பரலோகத்துக்கே வரமாட்டாங்கன்னு கணக்கு முடிச்சு வச்சிருந்தாங்க ஆண்டவர் இந்த யூதனுக்கு அவரை தான் யாருன்னு சொல்கிறாரு உன்னை நேசிக்கிறது போல உன் அயலானையும் பிறனையும் நேசின்னு சொல்ல நீ நேசிக்க வேண்டியவன் அந்த சமாரியன் என்று சொல்லி கொடுக்குறாரே அது எவ்வளோ பெரிய புரட்சி தெரியுமா அப்போ ஏசு இந்த பூமியில் வந்தபோது 
அவர் சமுதாயத்தை மாற்றி அமைக்கிறவராக வந்தார் கடைசி நாட்களின் அற்புதத்தை கொஞ்சம் சாரி வாக்கு தத்துவத்தை கொஞ்சம் பாருங்க பரிசு தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது ஆ பலன் அடைந்து எருசிலேமிலும் யூதையா முழுவதிலும் முடிச்சாரா என்ன சொல்றாரு நீ வெறுத்து ஒதுக்குகிறாயே அந்த சமாரியாவிலும் நீ புறக்கணித்து தள்ளுகிறாயே அந்த சமாரியாவிலும் எங்க ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்தா நீங்க வெறுத்து ஒதுக்கி தள்ளி வைத்திருக்கிற நீங்க புறக்கணித்து வைத்திருக்கிற ஆகாதது என்று வெறுத்து தள்ளி வைத்திருக்கிற அந்த சமாரியாவிலும் அவருடைய வல்லமும் உங்க மூலம் வெளிப்படணும் ஆவியானவர் செய்கிற ஒரு பெரிய கிரிய என்னதுன்னா சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கிறது சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கிறது கிறிஸ்தவர்களாகிய எனக்கும் உங்களுக்கும் இந்த சமூகத்தின் மேல ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு ஏன்னா இயேசுவுக்கு இருந்தது வேதத்தை நீங்க திருப்பி பாருங்க அவர் ஓய்வு நல்ல அற்புதத்தை செய்கிறார் ஓய்வு நல்ல சூம்பின கையுடையவனை குணமாக்குகிறார் ஓய்வு நல்ல பதினெட்டு வருஷமாய் நிமிர முடியாதிருந்த கூனியை சுகமாக்குகிறார் ஓய்வு நல்ல தான் அவர் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடனு முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியா இருந்த மனுஷனை அவர் சொல்லுகிறார் இப்ப எல்லாரும் கேட்கிறாங்க இது ஓய்வு நாள் ஆயிட்ட வேற நாள்ல போய் நீங்க உங்களை குணமாக்கி கொள்ளுங்கள் ஏசு சொல்லுகிறார் ஓய்வு நாள்ல உன்னுடைய ஆடு குழியில விழுந்தா தூக்கி விட மாட்டியா உன் ஆட்ட காட்டிலும் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் மாட்ட காட்டிலும் மனுஷன் மோசமாக போயிட்டான் பார்த்தீங்களா பஸ்ஸு மாட்ட காட்டிலும் மனுஷன் மோசமாக போயிட்டான் பார்த்தீங்களா வாகனத்தில் பா மாட்டுக்கறி இருக்குன்னு மனுஷனை கொலை பண்ணுற அளவுக்கு இந்த நாடு மோசமாக இருக்கு பாருங்க பசு மாட்டை கொல்லுகிறான் என்று சொல்லி மனிதனை கொல்லுகிற அளவுக்கு இந்த நாடு மோசமா இருக்கு பாருங்க இந்த சமுதாயத்திற்குள்ள இயேசுவை போல மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கு தான் ஆண்டவர் யார அழைத்திருக்கிறார் ஆமா ஒரு ஆடை காட்டிலுமாயா ஓ மாடை காட்டிலுமாயா மனுஷன் மோசமா போயிட்டான் அவனை குணமாக்குகிறதுல என்ன கவர் இருக்கிறது ஒருவரும் ஒரு பதிலும் சொல்ல முடியல தவறான சட்டங்களை தவறான கையெழுத்துக்களை தவறானவைகளை எல்லாம் அவர் சிலுவையில் என்ன செய்தார் ஆணி அடித்து வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளை எல்லாம் என்ன செய்தார் முறித்து ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கினார் சில்வ மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது வெறுமனை பாவங்களை மட்டும் மன்னிக்கல எதை கொண்டு வந்தது சொல்லுங்க இதை நம்ம அநேக நேரத்தில் பார்க்க தவறி விடுகிறோம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு இந்த சமுதாயத்தின் மேல அண்டவர் ஒரு ஆளுகையை தந்திருக்கிறார் இந்த ஆளுகை நம்மிலிருந்து அது வெளிப்பட்டே ஆகணும் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க அலேலுயா அழகா மல்டி கலர்ல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க பாருங்க அந்த நாச்சு சட்டை அவ்வளோ அழகா இருக்கு அதுக்கு பின்னால் உட்காந்துருக்க சட்டை ரெண்டு பேர் சட்டையும் சேர்த்து ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து விட்டு போட்டோ எடுத்தேன்னா கேமரால பாருங்க கேமராமேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் இவ்வளோ ஒரு அருமையான காம்பினேஷனில் இருக்குதேன்னு சொல்லி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த அங்கே மூ அங்கே ஒரு மூணு நாலு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க சட்டைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது க அந்த வீடியோ எடுக்கிற ஆள் இப்படிலாம் இருக்கணும் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவர் இந்த வீடியோ கேமராமேன் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாப்பில் என்ன வீடியோ கேமராமேன் அதை ஏன் கேட்குறீங்க உங்களுக்குலாம் அவங்க தான் கண்ணுக்கு தெரியுதா எங்களை தெரியலையா உங்களை சொல்லவே வேண்டாம்னா நான் சொல்லலை 
ஏன்னா உங்களை சொல்லி தெரியவே வேண்டியதில்லை நீங்கள் ஒரு கலர்லேயே இருப்பீங்க எத்தனை கலரில் ஒரு ஆள் இருக்கீங்கன்னு பாருங்களேன் அங்க நாலு பேரை சேர்த்து வச்சு ஒரு போட்டோ எடுத்தா இங்க ஒரு ஆளே அந்த நாலு பேருக்கும் சேர்ந்த இருப்பீங்க பாருங்க எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் எவ்வளவு பெரிய காரியம் இப்படி எல்லாம் நீங்க ட்ரெஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த மிஷினரிகள் இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்திவிட்ட மாற்றங்கள் அவங்க இந்த மாற்றத்தை உண்டு பண்ணலைன்னா இன்றைக்கி ஒருத்தர் கூட ஆண்கள் ஒருத்தர் கூட தோளுக்கு மேலே ஒரு துணி கூட அணிஞ்சிருக்க முடியாது கரண்டைக்கு கீழே கரண்டையை மறைக்கிற மாதிரி என்ன ஓக்க என்ன கட்ட முடியாது துணி கட்ட முடியாது பெண்களும் தோளுக்கு மேலே என்ன போட முடியாது ஆட போட முடியாது இன்னைக்கு இவ்வளோ அழகாக உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னா ஒரு நாள் இந்த மண்ணில் வந்து ஊழியம் செய்த மிஷினரிகள் எழுப்பி நின்று போராடின போராட்டம் தாங்க உங்களையும் என்னையும் வீடியோ கேத்த மாதிரி மல்டி கலரில் உட்கார வச்சுருக்கு ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க நீங்களும் நானும் இந்த சமுதாயத்தில் கிறிஸ்தவம் செய்து விட்ட கிறிஸ்தவம் பெற்றுக்கொண்டிருந்த ஆளுகைக்கு யாராக இருக்கிறோம் அடையாளங்களாக இருக்கிறோம் அடையாளங்களாக இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இந்த சர்ச்சில் இவ்வளவு சேர் போட்டு இவ்வளோ பேர் சேரில் உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னா அந்த மிஷினரிகள் சமுதாயத்தில் உங்களுக்கும் எனக்கும் வாங்கி கொடுத்த விடுதலை இல்லைன்னா எங்கே தான் உட்காந்துருக்கணும் யாரோ ஒருவன் சேரில் உட்காந்துருப்பான் நீங்கள் எங்கே உட்காந்துருக்கணும் கீழே தான் உட்காந்துருக்கணும் சேரில் உட்காடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடையாது எனக்கு என்ன கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது இடம் கிடையாது இன்னைக்கு இவ்வளோ அழகாக சேரில் வசதியாக எந்த சர்ச்சிலையும் இல்லாத அளவு இப்படி சூப்பர் சூப்பர் சேராக வாங்கி போட்டு வச்சுருக்குறாங்க உங்கள் பாஸ்டர் இப்படி உட்கார்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குன்னா சிலர் கிடைச்ச வாய்ப்பை சேர்லையே சம்பளம் போட்டு உட்காந்துட்டீங்க அவ்வளவு இட வசதி உள்ள சேராக இருக்கு ஜெனரலாக சேரில் என்ன போட முடியாது சொல்லுங்கங்க சம்பளம் கூட்ட முடியாது எங்கே தான் கூட்ட முடியும் தரையில் தான் ஆனா உங்க பாஸ்டர் வாங்கி போட்டிருக்கிற சேர் எப்படி இருக்குன்னா அதுல எதை காலை தூக்கி மேல வச்சு சூப்பரா சம்பளம் போட்டு உட்கார்ற அளவுக்கு இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி கிடைச்சிச்சுங்கிறீங்க அன்றைக்கு மிஷினரிகள் சாதித்து விட்ட சாதனை தான் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் இவ்வளவு சாதீனமா ஆண்டவருக்குள்ள உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க அலையிலுயா அலேலுயா என கண்பானவர்களே சில காரியத்தை மட்டும் இன்றைக்கு ஆரம்பமாக சொல்லி வருகிற நாட்களில் சில காரியங்களை உங்களுக்கு தெளிவாய் உழைக்கிவிட விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் நம்ம கையில் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரு வேதத்தை தந்திருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறோம் இந்தியாவுக்கு வந்த முதல் மிஷினரி யாருனா தோமா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயி சாரி மன்னித்துக் கொள்ளுங்க கி கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஐம்பத்தி நான்காவது ஆண்டில் இந்த இந்திய மண்ணில் அது முதலாவது கேரளத்தில் அடுத்து தமிழகத்தில் கால் மிதித்தது யார் தோமா இன்னும் ஒரு வரலாற்று குறிப்பு சொல்லுகிறது இந்தியாவிற்குள்ள வந்த இன்னொரு ஆண்டவருடைய சீஷன் உண்டு அவர் பருதலோமே பருதலோமையும் தோமாவை பின்பற்றி எங்கே வந்தார் இந்தியாவுக்கு மிஷினரியாக வந்தார் இந்தியாவுக்கு தேவனால் அனுப்பப்பட்டு அந்த முதலாவது நூற்றாண்டுல தோமாவை பின்பற்றி பருதலோமையும் இங்கு வந்து ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார் என்று 
வரலாற்று குறிப்பு சொல்லுகிறது ஆனால் பரவலாக ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுறது யாரை மட்டும்தான் தோமாவை மட்டும்தான் ஆனால் யாரும் வந்ததற்கு குறிப்புகள் இருக்கிறது பருதல் ஓமையும் வந்ததற்கு குறிப்புகள் இருக்கிறது சொல்லப்போனால் இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் மிஷினரி தோமான்னா இரண்டாவது மிஷினரி யார் பருதல் ஓமையும் இந்த முதலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இந்த இந்தியாவுக்குள்ள மிஷினரிகள் என்று சொல்வதற்கு யாரும் வந்தார்கள் என்று சொல்வதற்கு எந்த அடையாளமும் இல்லை அதுக்கு பிறகு இந்தியாவுக்குள்ள கால் மிதித்தது யாருன்னா போர்த்து கீசியர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அல்ல இந்தியாவுக்கு சுவிசேஷத்தை முத கொண்டு வந்தது யார் போர்ச்சுக்கல் அப்படிங்கிற நாட்டை சேர்ந்த போர்த்து கீசியர்கள் அவங்க தான் முதலாவது இந்தியாவுக்கு எதை கொண்டு வந்தாங்க தோமாவுக்கு அடுத்து சுவிசேஷத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் மூலம்தான் இந்தியாவுக்குள்ள என்ன வந்தது சுவிசேஷம் வந்தது இந்தியாவுக்குள்ள வந்த முதல் போர்த்து கீசிய மிஷினரி யார் தெரியுமா பிரான்சிஸ் சேவியர் அல்லது சபேரியர் இவர் தான் இந்தியாவுக்குள்ள வந்த முதல் மிஷினரி பதினாறு நூற்றாண்டில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறுகளில் அவர் இந்தியாவிற்கு வந்தார் பதினாறு நூற்றாண்டின் மத்திய பகுதியிலிருந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் ஊழியம் செய்தார் அதற்கு இன்னைக்கும் என்ன இருக்கு அடையாளம் இருக்கு உதாரணமா கன்னியாகுமரிக்கு போனீங்கன்னா அவர் குருத்துவ பணி செய்த ஆலயம் கத்தோலிக்க ஆலயம் இன்னைக்கும் இருக்கிறது அவர் கட்டின ஆலயம் இன்றைக்கும் அங்கே இருக்கிறது ஆண்டோடைய கிருபையினால அந்த ஆலயத்தில் மூணு நாள் நான் நட்சத்திர கூட்டத்திலையும் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் மூணு நாள் பக் பரிசுத்தாவி கூட்டம்னு சொல்கிற அந்த பக்தி முயற்சி சங்கத்தில் வாலிபர்களுக்கு முகாமிலையும் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இந்த ஆலயம் யாரால் கட்டப்பட்டதுன்னு சபைரியாரால் கட்டப்பட்ட அவர் இரண்டு ஆண்டுகள் அங்கே அவர் பணியாற்றியிருக்கிறார் என்பதற்கு அந்த ஆலயம் இன்றைக்கு கம்பீரமாக எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் நின்று கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவுக்குள்ளேயே முதலாவது மிஷினரிகள் காலெடுத்து வைத்த முதல் மண்ணை எந்த மண் தான் தமிழ் மண் தான் அதனால் நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும் இவ்வளவு பரந்த இந்தியாவுக்குள்ள ஆண்டவர் இந்த தமிழ்நாட்டை நேசித்து தமிழ்நாட்டு மண்ணில் யாரை கொண்டு வந்திருக்கிறார் மிஷினரிகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு இந்தியாவுக்குள்ள வந்த அடுத்த மிஷினரி இத்தாலியை சேர்ந்தவர் அவர் யார் தெரியுமா கான்ஸ்டன்டைன் பெஸ்கி அல்லது நமக்கு எளிதாக புரிகிறது யார் வீரமா முனிவர் இவர் தான் அதற்கு அடுத்து மிஷினரியாக வந்தவர் சபரியாரை தொடர்ந்து அவர் மிஷினரியா வந்து தரங்கம்பாடி தஞ்சாவூர் இந்த பகுதியில் அவர் ஊழியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தார் இவர் இத்தாலியை சேர்ந்தவர் இன்னைக்கு இந்த தமிழ் படிக்கிறீங்க பாருங்க ஒரு காலத்தில் இந்த தமிழ் யாருக்குமே படிக்க முடியாததாக தான் இருந்துச்சு தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு என்ன கிடையாதுன்னா இந்த தமிழை எழுதுனா வாரத்தின் கமா இடவெளி முதல் இடவெளி நாள் இடவெளி காலையில் இடவெளி அடுத்து காலைக்கு அடுத்து என்ன போட்டிருக்கு கமா போட்டிருக்கு யோவான் இருபது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் கமா அதிக இடவெளி இருட்டோடே கமா வாசிக்கிறதுக்கு எளிதாக இருக்குல்ல இதுக்கு முன்னால் இந்த தமிழில் எழுதும்போது வார்த்தை எந்த வார்த்தை எங்கே ஆரம்பித்து எத்தனை எழுத்து சேர்ந்து இந்த வார்த்தைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவு எல்லாமே எப்படி தான் இருந்துச்சு ஒன்று போல் இருந்துச்சு வாரத்தின் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்களேன் 
இருபதாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கோங்க யோவான் இருபதாவது அதிகாரத்தை வாரத்தின் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அதில் இத்துக்கு மேலே புள்ளி வச்சிருக்கா தீக்கு மேலே கொம்பு போட்டிருக்கா இது கிடையாது இன்னுக்கு மேலே என்ன இருக்கு புள்ளி இருக்கா வாக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கு துணை எழுத்து இருக்கா ரேவுக்கு கீழே என்ன இருக்கு கோடு இருக்கா கிடையாது வாக்கு துணை எழுத்து கிடையாது ரேவுக்கு கீழே கோடு கிடையாது இத்துக்கு என்ன கிடையாது புள்ளி கிடையாது தீக்கு மேலே வளைவு கிடையாது இன்னுக்கு மேலே புள்ளி கிடையாது இப்போ அதை எழுதுங்க எப்படி வாசிப்பீங்க மாதாதானா அப்படின்னு வாசிப்பீங்களா மாதாதானான்னு வாசிப்பீங்களா ஆனால் புலவர் கையில் கொடுத்து அவர் எப்படி வாசிப்பார்னா வாரத்தின்னு வாசிப்பார் எங்க அவரால் மட்டும்தாங்க வாசிக்க முடியும் வேறு ஒருவராலும் வாசிக்க முடியாததா இருந்தது தமிழ் முதல் நாள் அதுவும் சேர்ந்து தான் இருக்கும் இடவெளியே இருக்காது வீட்டில் போய் அப்படி எழுதி பாருங்க மூக்கு என்ன கிடையாது வளைவு கிடையாது இல்லுக்கு புள்ளி கிடையாது நாக்கு துணை எழுத்து கிடையாது அடுத்த இல்லுக்கு என்ன கிடையாது அப்படி எழுதி அப்படி வாசித்து பாருங்க ஆனால் புலவர் கையில் கொடுத்து அவர் வாசித்துருவார் வாரத்தின் முதல் நாள் யார் வாசிக்க முடியாது நீங்கள் தலைகீழ நின்னாலும் வாசிக்க முடியாது தலைகீழ பிடிச்சு வச்சு பார்த்தாலும் நினைச்ச முடியாது இதை நீங்களும் நானும் வாசிக்கக்கூடியதாய் மாற்றி அமைத்தது யார் தெரியுமா அந்த வீரமா முனிவர் உயிரெழுத்துக்கெல்லாம் புள்ளி வச்சார் இக்கு இச்சி இட்டு இப்பு இருன்னு சொல்லி இப்போ புள்ளி வச்சு எழுதுறீங்க பாருங்க இதுக்கெல்லாம் மேலே புள்ளி வச்சது யார் வீரமா முனிவர் உயிரெழுத்துக்கெல்லாம் ஆக்கும் ஆவனாவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கி சுழிச்சார் இடனறிந்துதான் இது ஆவா ஆவனாவான்னு தெரியணும் இடனறிந்துதான் இது ஈயா ஈயன்னவான்னு தெரியணும் இரண்டிற்கும் வித்தியாசத்தை உருவாக்கினார் குறிலுக்கும் நெடிலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஊக்கு மேல என்ன போட்டாரு ஒரு லகரத்தை போட்டாரு உயிரெழுத்தெல்லாம் ஏக்கு கீழே ஒரு கால் கொடுத்தாரு ஓக்கு ஒரு சுழிய கொடுத்தாரு இப்ப இன்னைக்கு யார் வாசிக்கா சொல்லுங்க உயிரெழுத்து எத்தனை இருபத்தி ஏழு எங்க இப்பதான் ஒருத்தங்க இருபத்தி ஏழு நீங்க பதினெட்டு எத்தனை பன்னெண்டு மெய்யெழுத்து எத்தனை ஆ ரெண்டையும் பெருக்குனா என்ன எழுத்து பெருக்குனா எத்தனை கால்குலேட்டர் எடுங்க உடனே நம்ம தமிழை குறித்து இவ்வளவு அறிவோட தமிழர் சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் கால்குலேட்டர் போட்டாதான் உயிர்மை எழுத்து எத்தனை தெரியும் தமிழுக்கு மொத்த எழுத்து எத்தனை எவ்வளவு யோசனையா இருக்கு பாருங்க ஆனால் எங்கேயோ இருந்து வந்து தமிழ் மொழியை படித்து இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இவ்வளவு எளிதாக தமிழ் மொழியை புரிந்து கொள்ள வைத்தது யார் சொல்லுங்கங்க வீரமா முனிவர் வார்த்தைக்கு வார்த்தை இடமிட வச்சார் கமா போட சொல்லி கொடுத்தார் நிறுத்தற்கொழி புள்ளி வைக்க சொல் வார்த்தை இதோட முடியுதுன்னு புள்ளி புள்ளி வைக்க சொல்லி கொடுத்தார் தொடருதுன்னா தொடர் வாக்கியம் சொல்லி மேல ஒரு புள்ளி கீழே ஒரு கமா போட சொல்லி கொடுத்தாரு முடியலையா இது அடுத்த வாக்கியத்திலேயும் இதனுடைய கருத்து தொடருகிறது அதனால இது தொடரணும்னா 
இப்படி வைக்கணும் இது தொடர்ச்சியானதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு புலவர்கள் மட்டும் படிக்கிறதா இருந்த தமிழை யாரும் படிக்கிற மாதிரி ஆக்கினாரு நீங்களும் நானும் படிக்கிற மாதிரி ஆக்கினதுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரு கையிலையும் ஒரு பைபிள் இருக்கு ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க அலே லூயா வந்த மிஷினரிக்கு எதுக்குங்க இந்த வேலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க என்ன படிக்க மாட்டீங்க பைபிளை படிக்க மாட்டீங்க இந்த பைபிளை படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யார் வேணும் யாராவது ஒரு புலமை வேணும் ஐயா எழுத்தெல்லாம் செய்யலா தான் இருந்துச்சு தமிழ் மொழியில உரை நடைன்னு ஒன்று இல்லாம இருந்தது எழுத்தெல்லாம் எப்படி தான் இருந்தது செய்யலா தான் இருந்தது கவிதையா கூட இருக்கல கவிதை வேற செய்யுள் வேற யாருக்கு வித்தியாசம் தெரியுமோ தெரியாதோ திருக்குறள் செய்யுள் பாடல்கள்லாம் இருக்கு பாருங்க அது கவிதை நம்ம பாடுற மருங்க பாட்டு இதெல்லாம் என்னது கவிதை இந்த இரண்டுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை உருவாக்கி கற்றுக் கொடுத்தவர்களே யாருதான் யாருதான் கிறிஸ்தவ போதகர்கள்ங்க கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள்ங்க ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க அலேலுயா அலேலுயா முன்னால் எழுதணுன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் எழுதணுன்னா மண்ணில் தான் எழுதணும் எலை தான் எழுதணும் விரலை வச்சு மண்ணில் தான் எழுதணும் இல்லைன்னா எதில் தான் எழுதணும் ஆணியை வச்சு ஓலையில் தான் எழுதணும் இன்றைக்கி பேப்பரில் எழுதி கிழிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அட சொல்லுங்கங்க பேப்பரில் எழுதி சொல்லுங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்க பெருசா எழுதி கிழிச்சுட்டான் நீ பெருசா எழுதி கிழிச்சிட போற அப்படின்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா முன்னாலாம் எழுதுனா கிழிக்க முடியாது இப்ப எழுதி என்ன செய்ய முடியுது சொல்லுங்க அதுக்கு இந்த பேப்பரை கண்டுபிடிச்சு தந்ததே இந்த இந்தியால பேப்பர் பேப்பர் தொழிற்சாலையை உருவாக்கினதே பேப்பரை உண்டாக்கினதே யார் தெரியுமா கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் முத எங்க தெரியுமா பேப்பர்ல அச்சிடப்பட்டுச்சு இந்தியாவிலேயே முத அச்சு கூட எங்க வந்துச்சு இந்தியாவிலேயே சொல்லுங்க புன்ன காயல் எங்க இங்க பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க ஆத்தூர்ல இருந்து உள்ள போற பாருங்க அந்த புண்ண காயல் தான் முத பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் நியமிக்கப்பட்ட கொண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்ட இடம் அங்கதான் முதல் முதலாக அச்சகம் என்ன செய்தது உருவாக்கப்பட்டு பேப்பர்ல அச்சிடப்பட்டது சொல்ல போனா இந்தியாவிலேயே அதுக்கு முன்னால் அச்சிடப்பட்டது இலங்கையில இந்தியாவுக்கு முன்னால அச்சிடப்பட்டது எங்க இலங்கையில ஆனா இந்தியாவில் முதல் முதல் அச்சிடப்பட்டது எங்க புன்னக்காயல் தான் புன்னக்காயல் தான் அச்சிடப்பட்டதுன்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டு தான் அதுவரை தரங்க மாட்டின் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா சென்ற ஆண்டு தான் இது என்ன செய்யப்பட்டதுன்னா நிரூபிக்கப்பட்டு முதல் அச்சகம் எங்க தான் இருந்துச்சு புன்னக்காயல தான் பிறகு அது என்ன செய்யப்பட்டு போயிட்டு பல எதிர்ப்புகள்னால அழிக்கப்பட்டு போயிட்டு அது இருந்த இடம் இல்லாமல் அச்சாரம் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டு போயிற்று என்று என்கிற அந்த வரலாற்று உண்மையை நிரூபிப்பதற்கென்றே ஒரு பெரிய மாநாடே கூட்டப்பட்டு அந்த மாநாடே நடத்தப்பட்டது கடந்த ஆண்டில் அப்போ யாருக்கு பெருமை இருக்கு எங்க தூத்துக்குடிக்கு பெருமை இருக்குங்க எங்க தான் இந்த புன்னக்காயல்ல தான் தூத்துக்குடி கடற்கரையில் தான் மொதல் மொதல் என்ன இருக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது பேப்பர் உருவாக்கப்பட்டு கடந்து வந்திருக்கிறது 
பேப்பர் ஆல முத முத நிறுவப்பட்டது தரங்கம்பாடியில யாரு முதல் புரட்டஸ்டாண்ட் மிஷினரியா இந்தியாவுக்குள்ள கால் மிதித்தது யார் தான் சீகன் பால்கு தான் இந்த சீகன் பால்கு தான் இந்தியாவுக்குள்ளேயே முதலாவது வந்த புரொட்டஸ்டன் மிஷினரி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்த முதல் மிஷினரி ரோமன் கத்தோலிக்க மிஷினரி போர்த்துகீசிய மிஷினரி அவர் யார் சபேரியார் சேவியர் பிரான்சிஸ் சேவியர் அவர் பதினாறாவது நூற்றாண்டில் வந்தார் இவர் பதினேழாவது நூற்றாண்டில் வந்தார் யாரு அவர் யார் ஜெர்மனில் இருந்து அனுப்பப்பட்டார் எங்க இருந்து அனுப்பப்பட்டார் அவரும் இங்கிலாந்துல இருந்து வரல பாருங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னமும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா ஆங்கிலேயர் 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 ஆங்கிலேயர்களுக்கெல்லாம் முந்தி போர்ச்சுகீசியரும் இத்தாலியரும் ஜெர்மனியரும் இந்தியாவுக்குள்ள யார் அனுப்பியிருக்காங்க யார் அனுப்பியிருக்காங்க ஆ மிஷினரி வரலாறு நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அறிவில்லாமல் சில மலைகள் லெய் லெய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அதை மாதிரி நீங்களும் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது லெய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அந்த லெய்யெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது உண்மை என்னது அட சொல்லுங்கங்க உண்மை என்னது ஆங்கிலேயருக்கு முந்தி சுவிசேஷம் இந்த பூமி இந்த தமிழ் மண்ணில் இந்தியாவுக்குள்ள பதினாறாவது நூற்றாண்டிலேயே என்ன செய்து விட்டது ஆங்கில மிஷினரிகள் வருவதற்கு முந்தி செயலா இருந்த தமிழை உரைநடையாய் மாற்றினது யார் தான் மிஷினரிகள் தான் உரைநடையாய் மாற்றி தான் நமக்கு எதை எழுதி தந்தாங்க மொத மொத அச்சிடப்பட்டது இலங்கையில் தமிழ் மொழியில் அச்சிடப்பட்டது இலங்கையில் தான் முதல் முதல் தமிழ் மொழியில் அச்சிடப்பட்டது அச்சிடப்பட்டது என்னதுன்னா வேத வசனம் ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க ஒரு சின்ன பிரதியா முதல் முதல் வேத வசனம் இணைச்சப்பட்டது அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது ஒரு சின்ன பிரதியா இதை காட்டிலும் சின்ன அளவில் தான் அச்சிடப்பட்டு வெளிவந்தது இவைகளெல்லாம் வரலாற்று உண்மைகள் என கண்பானவர்களே தமிழ் மொழி மாற்றம் பற்றி இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் வாசிக்கிற அளவு இருக்கிறது இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழிக்கு டிக்ஷனரியே இல்லாமல் இருந்துச்சு என்னெல்லாம் இருந்தது ஆமாம் அதாவது அகராதி அர்த்தம் இப்போவே நமக்கு தமிழுக்கு அர்த்தம் தெரிய மாட்டேங்கில்ல தமிழுக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியுதா ஆ தமிழுக்கு அர்த்தம் தெரியுதா பலகனி சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்னது பலாப்பழமா எங்க பலகனின்னு கேட்க பலாப்பழங்கிறீங்க பலகனின்னா என்னது கூடையில் வச்சு கொண்டு வருவாங்கல்ல நிறைய நிறைய ஆரஞ்சு பழம் பலகனின்னா என்னது ஏன் ஏன் எங்களை போட்டு கேட்கீங்க டாட்டா டாட்டா தெரியாது ஜன்னல்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்களா தமிழுக்கே இப்போ நம்ம இப்போ அர்த்தம் சொல்ல வேண்டியது இருக்குல்ல சாலகம் என்னது சாலகம் அர்த்தம் தெரியுமா பைபிள்ல தாங்க இருக்கு சாலகம் என்னது நமக்கு சாலகங்கிற வார்த்தையே தமிழ்னு தெரியாது நமக்கு எது தெரியுமா தமிழ் பைப் பைப்ல தண்ணி வருதா நமக்கு தமிழ் என்னது எங்க அந்த பைப்புக்கு தான் நம்ம அந்நிய மொழியான தமிழ்ல சாலகம்னு அர்த்தம் அட விளங்கியிருக்கா இப்போ சாலகம்னா என்னது அட சொல்லுங்க 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 தமிழ்ல ஒரு பாட்டு ஒண்ணு உண்டு தெரியுமா 
பொந்தி கமலமாம் இல்லை புந்தி கமலமாம் பூ மாலை கோர்த்தினின் பொற்பதம் பணிந்து கொள்வேன் புந்தினா என்னதுங்க அது பூந்தி நிறைய பேர் பூந்தி கமலமா அப்படின்னே பாதிடுறாங்க புந்தினா இருதயம் அர்த்தம் என்னது அர்த்தம் புந்தினா என்னது இருதயம் நமக்கு தமிழுக்கே அர்த்தம் தெரிய மாட்டேங்க என்ன எல்லார் வீட்லேயும் இங்கிலீஷுக்கு டிக்ஷனரி இருக்கும் தமிழுக்கு டிக்ஷனரி இருக்கா இல்லை ஆனால் தமிழுக்கு டிக்ஷனரி எழுதி வச்சது மிஷினரிகள் தமிழுக்கு டிக்ஷனரி அகராதி எழுதி வைத்தது அகராதிங்கிறத ஆரம்பித்து வைத்தது கால்கள் தமிழ் இலக்கண புஸ்தகம் ரெண்டு புஸ்தகம் இருக்கு கண்ணால பார்த்துருக்கீங்களா கண்ணால பார்த்துருக்கீங்களா ஒண்ணு நன்னூல் இன்னொன்று என்னதுங்க சிலப்பதிகாரமா தொல்காப்பியம் யாரோ ஒருத்தங்க சொல்றாங்க தெளிவா தொல்காப்பியம் ரெண்டையும் கண்ணில் பார்த்துருக்கீங்களா எங்க நான் தொல்காப்பியத்தில் கண்ணில் பார்த்ததே இல்லை நன்னூல மட்டும் பார்த்துருக்கேன் நன்னூல் சூத்திரம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் நான் தமிழ் இலக்கியம் படித்தவன் கிடையாது ஆனால் என்னுடைய நண்பன் படித்தான் அவன் கூட சேர்ந்து நான் அந்த நன்னூல் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் தொல்காப்பியத்தை இன்னைக்கு வேற நான் கண்ணால் பார்த்தது கிடையாது இப்படி எப்படிங்க தொல்காப்பியம் தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்க பாருங்க பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ் இழக்கணும்னு தனியா இதையே உருவாக்கி தந்தவர்கள் யாருன்னா மிஷினரிகள் இல்லைனா இந்த நன்னூல்லையும் இந்த தொல்காப்பியத்துலையும் தான் இருந்திருக்குமே ஒழிய அதை எடுத்து தமிழுக்கு எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இலக்கணத்தை எழுதி தந்தது இந்த இலக்கணத்திற்கு அடிகோல் இட்டது யாருன்னா முதலாவது கால்டுவல் ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க அதனால தாங்க இன்னைக்கு தமிழ் பைபிள் இப்படி படித்து இன்னைக்கு எல்லாரும் பிரசங்கம் பண்ணுறோம் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டுன்னா பிரசங்க பிரசங்கம் கேட்கறதுக்கு ஆட்கள் குறைவு பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆட்கள் கூட ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க இப்படி எல்லாரையும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை பிரசங்கியாராக்கி விட்டது இவங்கெல்லாம் எழுதி கொடுத்த இந்த தமிழ் எதுதான் இலக்கணமும் இந்த தமிழுக்கு அவர்கள் எழுதி கொடுத்த அகராதி இந்த அதாவது டிக்ஷனரி மன்னிச்சுக்கோங்க அகராதினா உங்களுக்கு என்னமோ அகராதி பிடிச்சவன் போலியேன்னு நினைப்பீங்க அதனால் நான் உங்கள் தமிழ்லே பேசிடுறேன் டிக்ஷனரி எவ்வளோ போராக இருக்கும் பார்த்தீங்களா தமிழில் எவ்வளோ மோசமாக இருக்கோன்னா உங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் போராக இருக்கோன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதனால தான் எவ்வளோ மோசமாக இருக்கும்னு சொல்லாமல் எப்படி சொல்கிறேன் எவ்வளவு புவராக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இப்படி கெட்டு போய் கிடக்கிற நம்மள தமிழை படிக்க வச்சதே யாருங்க மிஷினரிகள் இன்னைக்கு தமிழ்னு ஒரு மொழி இன்னும் சொல்ல போனா எவ்வளவோ போராடி இந்த தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்துங்கிறத இந்தி அரசாங்கம் கொடுத்தது செம்மொழினால என்னன்னு தெரியாது என்ன ஏழு மொழி செம்மொழி அது என்னங்க செம்மொழி செம்மண்ணில் செய்திருக்குமோ அதனால் அது செம்மொழியோ அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க அதாவது வேறு மொழி கலப்பு இல்லாமல் வேறு மொழி கலப்பு இல்லாமல் வேறு மொழிகளுடைய வார்த்தை தன்னுக்குள்ளே இல்லாமல் ஆங்கிலத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஃப்ரெஞ்சு லத்தின் ஸ்பானிஷ் இப்படி பல மொழிகளுடைய கலப்பில் உருவானது தான் எது ஆங்கிலம் அது செம்மொழி கிடையாது வேறு மொழிகள் இல்லாமல் ஆங்கில மொழியில் வார்த்தை உருவாகலை ஆனால் தமிழ் மொழியில் உண்டான வார்த்தைகளுக்கு இந்த வார்த்தைக்கு ரூட் வேர்டு 
அதனுடைய முதல் ஆரம்ப வார்த்தை இந்த மொழியிலிருந்து வந்தது இந்த மொழியிலிருந்து இந்த வார்த்தை எடுக்கப்பட்டது எடுத்து இந்த வார்த்தை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது கையாளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுவதற்கு இல்லாம தனியே இயங்குகிற மொழினா அது என்ன மொழி தமிழ் அதுதான் செம்மொழி அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சு எழுதி வச்சது முதலாவது தமிழர்கள் அல்ல கால்கள் கால்கள் தான் இதை எழுதினார் தமிழ என்ன மொழின்னு எவ்வளவு ஆராய்ந்திருப்பார் எத்தனை மொழிகளை கற்றிருப்பார் கற்று அவர் ஆராய்ந்து தமிழுக்குள்ள வேற மொழி வார்த்தையே தேவையில்லை இதனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் சொந்தமாகவே இயல்பாகவே தமிழிலே பிறந்தவைகள் என்பதை கண்டுபிடித்திருப்பார் அப்போ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார் நீங்கள் இந்த தமிழை படித்து பாஸ் ஆக மாட்டேங்கிங்கன்னு தமிழ் மொழியில் ஃபெயிலாக எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்கிறீங்க கைதிக்கு ஒரு அலியா சொல்லுங்க ஏமா உங்கள்கிட்ட தான் கேட்கேன் தமிழில் ஃபெயில் ஆகுற எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கிய நீ ஃபெயிலா ஏ தம்பிமார் பாசா இதில் வேற ஸ்டைல் எனக்கு இங்கிலீஷ் பைபிள் தான் வாசிக்க ஓடும் அதுவும் ஒழுங்காக வாசிக்க தெரியாது தமிழ் எனக்கு வாசிக்க தெரியாது ஆமாம் ரெண்டு கடைசியில் இங்கிலீஷும் தெரியாமல் தமிழும் தெரியாமல் இப்படி தெரிகிற நிறைய தருதலைகள் கிடக்கு இதெல்லாம் ஒழுங்கா மனம் திரும்பணும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு அலையிலையோ சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க இப்படி தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டு இப்படி கிடக்கும் போது அவ ஆங்கில மண்ணிலிருந்து இங்க வந்து எதை படிச்சிருக்காரு தமிழை மட்டும் படிக்கல இதை சார்ந்து நின்ற மொழிகள் எல்லாம் படிச்சு தமிழ் மொழி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு தமிழ் வார்த்தைகள் எந்தெந்த மொழிக்கெல்லாம் வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் தமிழுக்கு எந்த மொழியும் வார்த்தை கொடுக்கலங்கிறத கண்டுபிடிச்சு செம்மொழின்னு எழுதுனத கடைசியில் அந்த அந்தஸ்தை பெறுகிறதற்கு கடுமையாய் போராடி செம்மொழி அந்தஸ்தக்கு பெற்று செம்மொழி மாநாடுன்னு ஒரு மாநாடு நாலு நாள் கோயமுத்தூரில் நடத்தினாங்க எத்தனை பேர் செம்மொழி மாநாட்டுக்கு போனீங்க யாரும் போனீங்களா அப்படியா நான் போயிருந்தேன் நாலு நாளும் நான் போய் அந்த மாநாட்டில் நாலு நாளும் இருந்தேன் என்னால் முடிந்த அரங்குகள் எல்லாம் போய் உட்கார்ந்து இந்த தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு குறித்து பேசப்பட்ட பேச்சுக்களில் எல்லாம் கலந்து கொண்டேன் எல்லாத்துலேயும் கலந்துக்கிட முடியாது ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் நாலு இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றில் தான் உட்கார முடியும் எல்லாத்துலேயும் உட்காடுறதுக்கு நம்ம ஆவி கிடையாது அதனால ஏதாவது ஒன்றில் உட்கார்ந்து கோயமுத்தூரில் ஊழியக்காரங்களே நீ ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க செம்மொழி மாநாட்டுக்காக வந்திருக்கீங்க செம்மொழி மாநாட்டுக்காக வந்திருக்கீங்க ஆமாயா அதுக்கு தான் வந்தேன் சும்மா சொல்லாதீங்க கன்வென்ஷனுக்கு இல்லை கன்வென்ஷனுக்கு வரல செம்மொழி மாநாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி குடும்பமாக போய் குடும்பமாக கலந்துட்டு குடும்பமாக வந்தேன் ஆனால் இதை சொன்னது கலைஞர் கிடையாது இதை சொன்னது யார் கால்டுகள் இந்திய மண்ணில் தமிழ் மண்ணில் அதுவும் இந்த திருநெல்வேலி மண்ணில் எடையும் குடியில் ஊழியம் செய்து தூத்துக்குடியில் ஒரு பள்ளி ஊழியம் செய்து அவர் குடியிருந்த வீடு எங்கே இருக்குது தூத்துக்குடியில் இருக்குது அவர் நட்ட மரம் இன்னைக்கும் தூத்துக்குடியில் டிவிடின்னு ஒரு மரம் இன்னைக்கு வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அந்த மரத்தை ரெண்டே ஊரில் தான் பார்க்கலாம் தூத்துக்குடி கால்டுவல் பள்ளிக்கூடத்துலேயும் எடையங்குடி ஆலய காம்பவுண்ட்லேயும் தான் பார்க்க முடியும் இந்த டிவிடிங்கிற மரத்தை இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து கொண்டு வந்து நட்டு வைத்த அந்த மரம் இன்னைக்கும் உயிரோடு நிற்கி அதுக்காகவே போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு கண்பானவர்களே இவர்கள் எல்லாம் 
அன்றைக்கு தமிழுக்கு இவ்வளவு பணியாற்றலாம் இன்னைக்கு நம்ம கையில் என்ன இருக்காது எது இருக்காது அப்படி பைபிள் இருந்தாலும் இதை படிக்கிறதுக்கு யார் வேணும் ஒரு புலவர் வேணும் அவர் வந்தால் தான் நம்ம நினைச்ச முடியும் பைபிளை படிக்க முடியும் இல்லைன்னா பைபிளு திறந்தாலும் மூடப்பட்ட ஒன்றாக தான் இருக்குமே ஒழிய திறந்தாலும் திறக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்காது திறந்தாலும் விளங்காத ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஒழிய விளங்கின ஒன்றாக இருக்காது அப்போ இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த எளிய முறையில் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவுடைய வார்த்தையை படிப்பதற்கு ஏன் தமிழுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஹிந்தியில் முதலாவது உரநடையை உருவாக்கினது கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் இந்தியில் முதலாவது அச்சிடப்பட்டது வேதாகமம் வங்காள மொழியில் முதலாவது அச்சிடப்பட்டது என்னது வேதாகமம் இந்தியாவின் அநேக மொழிகளில் வில்லியம் கேரி சுமார் பதினாறு மொழிகளில் வேதத்தை மொழிபெயர்த்தார் அந்த பதினாறு மொழிகளிலேயும் முதலாவது அச்சிடப்பட்டது இந்த வேதாகமம் தான் தமிழில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயே இன்றைக்கு இவ்வளவு உரைநடையில புரட்சி உருவாயிருக்கிறதுனா எல்லாரும் ஆசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் யார் தான் கிறிஸ்தவ இன்னைக்கு நம்ம எளிதா போய் சுவிசேஷத்தை இந்தியா முழுசும் போய் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு அந்தந்த மொழி வேதாகமத்தை அவங்க கையில் வச்சிருக்கிறாங்க மலையாள மொழி மலையாளத்தில் கேரளாவில் மலையாளத்தில் முதலாவது அச்சிடப்பட்டது வேதாகமம் இவைகள் எல்லாம் எளிதாக்கப்பட்டதனுடைய ரகசியமே யார் கையில தான் யார் கையில தான் கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் கையில தான் ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க அலேலுயா அலேலுயா இன்னும் பேசிக்கிட்டே போனேன்னா நேரம் முடிஞ்சு போகும் நாம் என்னுடைய செய்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்காம கமா வச்சுட்டு மீதியை நாளைக்கு இன்னமும் தெளிவாக உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி அன்பு ஆண்டவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் தேவன் சமுதாயத்தை தலைகீழாய் புரட்டி போட்ட சமுதாயத்தை தலைகீழாய் மாற்றி போட்ட மிஷினரிகளை நம்முடைய இந்திய தேசத்திற்கு அனுப்பி வைத்ததற்காக நம்முடைய தேவனுக்கு கொஞ்சம் எழுந்து நின்று நன்றி சொல்லுவோமா எல்லாரும் வாய் திறந்து நன்றி சொல்லுங்க பாட்டு பாட சொன்னா பாடிடுவீங்க ஆனா வாய் திறந்து நன்றி சொல்லணும் பாடாம நன்றி சொல்லணும் உங்க உள்ளத்தின் ஆழத்தில இருந்து நன்றி சொல்லணும் இந்த வேதாகமத்தை கையில பிடிச்சிட்டு இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்கு உகந்ததா எங்களுக்கு மாற்றி தந்த மிஷினரிகளுக்காக இயேசுவே மக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க பாப்போம் விளங்கிக் கொள்ளத்தக்கதாக மாற்றி தந்த மிஷினரிகளுக்காக நன்றி வாய் திறந்து சொல்லுங்க அற்புதமான தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டோம் நான் சமுதாயத்தின் மீது ஆளுகை ஒருவேளை செம்மொழிகளை பற்றி பேசியிருக்கலாம் தமிழை பற்றி பேசுற தமிழ் பண்டிதர் நினைச்சிடக்கூடாது அண்ணன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சாலு ஆனாலும் அந்த தமிழ் மீது உள்ள பற்று அதை விட நம்முடைய தாய்மொழியின் மீது உள்ள பற்று அதை விட சொல்ல போனால் இந்த தமிழுக்காக புலவர்கள் சாதிக்காததை தமிழர்கள் சாதிக்காததை நினச்சதாங்க மிஷினரிகள் சாதித்தார்கள் இந்த மிஷினரிகள் நம்மை மட்டும் நேசிக்கல நம்முடைய மொழிகளை நேசித்தார்கள் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அல்ல எழுவையா நம்மளை மட்டும் நேசிக்கலங்க நமக்கு நாகரீகங்களை நம்முடைய நாகரீகங்களை மேன்மைப்படுத்தி கொடுத்தார்கள் நம்முடைய மொழி பழக்க வழக்கங்களை மேன்மைப்படுத்தி கொடுத்தார்கள் பேச்சு பழக்கங்களை திருத்தி கொடுத்தார்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசிக் கொண்டிருந்ததற்கு அர்த்தத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் எத்தனை தியாகங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு நிலையா சொல்லுங்களேன் எத்தனை பணி செய்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு நாம் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு விசை சிந்திப்பதற்காகத்தான் இந்த நாளில் நாம் இந்த நற்செய்தி பெருவிழாவில் இந்த கூடார பண்டிகைகளை பங்கு பெறுகிறோம் முதல் மிஷினரியாக தோமா வந்தார் என்பதை நாம் அறிகிறோம் பர்தலமையின் வாழ்வில் இந்திய பகுதியில் வந்ததாக சில வரலாறுகள் கூறுகிறது ஆனால் அதிகமாய் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனாலும் இந்த கூடார பண்டிகையில் தெரிந்து கொள்ள கத்தர் கிருப செய்தார் அலே லூயா அலே லூயா அது மாத்திரமல்ல கத்தோலிக்க மிஷினரியாக வந்தவர் பிரான்சிஸ் சேவியர் 
அவர் கத்தோலிக்க மிஷனரி என்று இன்றைக்கு பெயர் வைத்தார்கள் ஆனால் அன்றைக்கு அவர் ஒரு கத்தோலிக்க மிஷனரியாக விக்கிரகங்களை அவர் ஸ்தாபிக்கல இயேசுவின் நாமத்தில் பிரசங்கித்தார் இயேசுவின் நாமத்தை தான் கூறினார் இயேசுவே தெய்வம் என்று கூறினார் காலப்போக்கில் அது ஆர்சி மிஷனரிங்கிற போக்கு ஆயிடுச்சு ஆனால் போகட்டும் ஏதோ ஒரு பெரிய சாதனை அவர் நமக்கு சாதித்தார் ஆண்டவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமா குடும்பங்களை கத்தரபரிதமாய் ஆசிர்வதியும் மேன்மைப்படுத்துங்க பெரிய காரியங்களை செய்யும் கொடுத்த கரங்களை ஆசிர்வதித்து கனப்படுத்துங்க ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி உலகமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் ஒருபோதும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்